Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσουμε δοκιμές θλίψης κυροδέματος. Η δοκιμή θλίψης κυροδέματος στοχεύει κατά κύριο λόγο στον προσδιορισμό της θλιπτικής του αντοχής. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα δοκιμών, χρησιμοποιούνται είτε κυλινδρικά είτε κυβικά δοκίμια. Όπως φαίνεται και στο σχήμα, τα κυλινδρικά δοκίμια έχουν διάμετρο 150 χιλιοστών και ύψος 300 χιλιοστών, ενώ τα κυβικά δοκίμια έχουν μήκος πλευράς 150 χιλιοστών. Και τα κυλινδρικά και τα κυβικά δοκίμια υπόκεινται σε κεντρική θλίψη με χρήση υδραυλικής πρέσας, η οποία έχει μεγάλη ικανότητα επιβολής θλιπτικής δύναμης. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, καταγράφεται συνήθως με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού η δύναμη που επιβάλλεται στο δοκίμιο. Διαιρώντας τη μέγιστη τιμή του φορτίου που καταγράφηκε με το εμβαδόν της επιφάνειας υποβολής του φορτίου, προκύπτει η μέγιστη θλιπτική τάση. Ως αντοχή του σκυροδέματος, ορίζουμε αυτή τη μέγιστη θλιπτική τάση. Ακολουθούν δύο βίντεο από δοκιμές θλίψης σε ένα κυβικό και ένα κυλινδρικό δοκίμιο. Σε αυτήν την εικόνα φαίνονται δύο τυπικές μορφές αστοχίας δοκιμίων σκυροδέματος πρότυπων διαστάσεων. Στο κυλινδρικό δοκιμίο αριστερά παρατηρούμε την έντονη ρηγμάτωση του σκυροδέματος παράλληλα στη διεύθυνση φόρτισης, ενώ στο κυβικό δοκιμίο δεξιά παρατηρούμε την αποφλίωσή του. 